നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ലോജിക് മേത്തിന്റെ മിഷൻ എൽ ഡി സി ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ട്വന്റിയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം എപ്പിസോഡ് ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ നാല് എപ്പിസോഡുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ വീഡിയോസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നിന്നും ലിങ്കിൽ നിന്ന് നോക്കി കാണുക ഇനി പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട ചോദിച്ച രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ചോദിച്ച ഗണിത ചോദ്യങ്ങൾ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളിൽ ആദ്യ പത്ത് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും സോ ദിസ് ഇസ് അരുൺ യു ആർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് ഇൻ ക്രിയേഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് അറുപത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞതാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ എക്സാമുകളിലും ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്രേണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പാറ്റേൺ പൂർത്തിയാക്കാൻ്റെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡിസ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ എടുത്താൽ നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സീറോയും സിക്സും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് സിക്സ് ആണ് സിക്സും ട്വൻറ്റി ഫോറും നമ്മുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സോ ഇവിടുത്തെ ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ തന്നെയാണ് എങ്കിലും നമുക്കത് പറയാം ഈ ഇങ്ങനെ കുറെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വെറൈറ്റി ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു ചോദ്യം കിട്ടിയാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അങ്ങനെ മാത്രമേ പണ്ടൊക്കെ സംശയം വരും ഈ ഐഡിയയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് സംശയം വരും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഐഡിയയെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ മെത്തേഡിനെ കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സീറോയെ നമ്മൾ വൺ ക്യൂബ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതും സിക്സിനെ നമ്മൾ ടു ക്യൂബ് മൈനസ് ടു എന്ന് എഴുതും അതായത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം വൺ ക്യൂബ് വൺ ആണ് വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് ടു ക്യൂബ് എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ടു സിക്സ് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതേ പാറ്റേൺ വരണമെങ്കിൽ ത്രീ ക്യൂബ് മൈനസ് ത്രീ ആയിരിക്കണം ശരിയാവും നോക്കാം ത്രീ ക്യൂബ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് മൈനസ് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ദെൻ സിക്സ്റ്റി ആകുമ്പോൾ ഫോർ ക്യൂബ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് പറയണം ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ശരിയാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഫൈവ് ക്യൂബ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്നായിരിക്കണം ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് സോ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡൊക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് മൈൻഡിൽ വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് എങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഏത് ദിവസമാണ് സോ ഇവിടുത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് തേഴ്സ്ഡേ ആണ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ചോദ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് ഇരുപത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എത്ര എന്നാണ് എന്ന് ചോദ്യം ഏത് ദിവസം എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നുള്ള സോ നമ്മൾ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ഓരോ കൊച്ചു കൊച്ചു ടോപ്പിക്കുകളിലെയും വിശാലമായ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കും അപ്പോൾ കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് കലണ്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസും നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കയറി കൂടി കാണുക സോ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തുക അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ദിവസമാണ് അതായത് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതിനൊക്കെ അകത്താണ് ഏത് ലീപ്പിയേഴ്സ്
ബുധനാഴ്ചയായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിനും ഒന്നേ ബൈ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിനും ഒന്നേ ബൈ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിനും നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റി ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റുക അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ മാറ്റുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അതായത് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സീറോ ഡെസിമൽ കൊടുക്കുന്നു ത്രീ നയൻ വേണ്ട ബാലൻസ് വൺ സീറോ ത്രീ ത്രീ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ 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 എക്സെട്ര എന്ന് പോകും വൺ ബൈ ത്രീ ദൻ അടുത്ത പോയിന്റ് വൺ ബൈ ടു ആണ് വൺ ബൈ ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അത് എപ്പോഴും പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീക്കും പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കുള്ള വാല്യൂ ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് നോക്കാം വൺ ബൈ ഫോർ അത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് നോക്കാം സീറോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് നമുക്കറിയാം കാലാണ് വൺ ബൈ ഫോർ മീൻസ് കാലാണ് ഒരു സ്കോട്ടർ ആണ് സോ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് ദെൻ ടു ബൈ ഫൈവ് ടു ബൈ ഫൈവ് നോക്കാം ടു ബൈ ഫൈവിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ഡെസിമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ പൈസ പോയിന്റ് ഫോർ എന്നാണ് വരുന്നത് നോക്കുക ഇനി നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നമുക്കറിയാം പോയിന്റ് ത്രീക്കും പോയിന്റ് ഫൈവിനും ഇടയ്ക്കാണ് പോയിന്റ് ഫോർ വരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പറിന്റെ കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ടു ബൈ ഫൈവ് ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഇരുപത് ആളുകൾക്ക് ആറ് ദിവസം വേണം എങ്കിൽ എട്ട് ആളുകൾക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ജോലിയും സമയത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണിത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് ഇരുപത് ആറ് ആളുകൾക്ക് ആറ് ദിവസം വേണം അതായത് ഇരുപത് പേർക്ക് ആറ് ദിവസം വേണം ഇപ്പൊ ഇരുപത് ഇൻറ്റു ആറ് എങ്കിൽ എട്ട് ആളുകൾക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം നോക്കുക നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇരുപത് ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് ആളുകളുടെ എണ്ണം മെൻ ഇത് ടൈം ആണ് സോ ഇരുപത് ആളുകൾക്ക് ആറ് ദിവസം വേണം എങ്കിൽ എട്ട് ആളുകൾക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം അതായത് എട്ട് ആളുകൾക്ക് ഓർഡർ തന്നെ എഴുതുക എട്ട് ആളുകൾക്ക് എത്ര ദിവസം വേണം അറിയില്ല സോ നമ്മൾ എയ്റ്റിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ത്രീ രണ്ടും കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് രണ്ട് ആറ് നാല് രണ്ട് എട്ട് ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അഞ്ച് എന്ന് വരും അതായത് പതിനഞ്ച് ദിവസം വേണം കൂട്ടത്തിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത അക്ഷരം കണ്ടെത്തുക സോ ഇതിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത അക്ഷരം കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലാത്ത അക്ഷരം നമുക്ക് ഒരു ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഐഡിയ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ മൂന്ന് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് എഫ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് മൂന്ന് ലൈൻ എം നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ലൈൻ ഉണ്ട് കെ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് ഇസഡ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എം ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എം ആണ് ആൻസർ എന്ന് പറയാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുത്തുക നാൽപ്പതായാൽ മൂന്നാം പദം കാണുക അപ്പോ സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ചും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിക്കാതെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് പറയാം അതിനുശേഷം സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിച്ച് പണികൾ നമുക്ക് പറയാം നോക്കാം ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് പദങ്ങൾ എടുത്തുക അപ്പോ അഞ്ച് പദങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ പദം രണ്ടാം പദം മൂന്നാം പദം നാലാം പദം അഞ്ചാം പദം അപ്പൊ ഈ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ തുകയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തുക തന്നിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പതാണ് തുക അപ്പൊ തുക സം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ഏതാണെന്ന് നോക്കുക ചോദിക്കുന്ന പദം മൂന്നാമത്തെ പദമാണ് അപ്പൊ തുക തന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ പദത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് ഈ അഞ്ച് പദങ്ങളുടെ മിഡിൽ ടോം അതായത് മധ്യപദമാണ് ഇങ്ങനെ തുക തന്നിട്ട് മധ്യപദമാണ് ചോദിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ തുകയെ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ടങ്ങ് ഹരിക്കുക അതായത് നാൽപ്പത് ബൈ പദങ്ങളുടെ എണ്ണം അഞ്ചാണ് സോ നാൽപ്പത് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് സോ എട്ടായിരിക്കും അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ പദം ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായി കോൺ ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക നമ്മൾ കോൺ ബോക്സിൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കൃത്യമായി എക്സ്പ്ലെയി
ഒന്ന് എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് എക്സ് ആണെന്ന് അറിയണം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വൺ ബൈ ടുവിന്റെ ഡെസിമൽ ഫോം ആണ് എക്സ് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ ബൈ ടു ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് അതിനെ റൂട്ട് എക്സ് എഴുതാനും കഴിയും സോ ഓർക്കുക എക്സ് റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഇനി നമ്പർ റൈസ് ടു വൺ ബൈ ടു ഓർ എനി നമ്പർ റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതിനെ നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ എഴുതാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതേ മെത്തേൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ എക്സ് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിനെ റൂട്ട് എക്സ് എഴുതാം സോ തേർട്ടി സിക്സ് റൈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവിനെ നമുക്ക് റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് എഴുതാൻ പറ്റും ദെൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തേർട്ടി സിക്സ് ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടാം ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലോക്കിലെ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് എത്ര സമഭുജ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഇതാണ് ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിലെ സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എത്ര സൗഭ്യ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എളുപ്പവഴി നമുക്ക് പറയാം ഒരു ക്ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് സിക്സ് ത്രീ നയൻ വൺ ടു ഫോർ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ലെവൻ സോ ഇത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എത്ര സമഭുജ ത്രികോണം അതായത് എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായതും എല്ലാ കോണുകളും അറുപത് ഡിഗ്രിയുമായിട്ടുള്ള എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് നിരത്തി എഴുതാം അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് സോ നമ്മള് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ നമുക്കൊരു സാമൂഹ്യ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ശീർഷങ്ങൾ അതായത് കൃത്യമായും ശീർഷങ്ങളായിരിക്കണം ഈ ഓരോ സംഖ്യയിലും വരേണ്ടത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ത്രികോണമാക്കാൻ പറ്റൂ സോ നമുക്കൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് ശീർഷങ്ങൾ വേണം അപ്പോൾ മൂന്ന് നമ്പറുകൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ ആ മൂന്ന് നമ്പർ എപ്പോഴും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം എങ്കിൽ ഈക്വൽ അതായത് ട്വൽവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലാമതായിരിക്കണം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എപ്പോഴും ഈ നമ്പേഴ്സുകളെല്ലാം ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആകെ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് സംഖ്യകളുള്ളപ്പോൾ നമുക്കൊരു ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ശീർഷങ്ങൾ വേണം നമുക്കൊരു സമചിത്രം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നാല് ശീർഷം വേണം സോ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് ശീർഷം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ട്വൽവിനെ മൂന്ന് കൊണ്ടങ്ങ് ഹരിക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നാല് എന്നാണ് സമയത്തിന് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടിനെ നാല് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക സോ നമുക്ക് മൂന്ന് ശീർഷങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്ന നമുക്ക് കിട്ടിയത് നാലാണ് സോ നമ്മൾ വണ്ണിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒന്നിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നാലാമത്തെ അടുത്ത സംഖ്യ നാലാമത് സംഖ്യ എടുക്കുക നമ്മൾ നാലിന് ഉത്തരം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് നാലാമത് സംഖ്യ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സോ നാലാമത് സംഖ്യ റൗണ്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാമത് സംഖ്യ റൗണ്ട് ചെയ്തു ഇനി നാലാമത് സംഖ്യ നമുക്ക് മൂന്ന് നമ്പർ വരെ സോ നമുക്ക് വണ്ണും ഫൈവും നയനും വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം സോ വൺ ഇവിടെയാണ് ഫൈവ് ഇവിടെയാണ് ദെൻ നയൻ ഇവിടെയാണ് ഇതൊരു സമയ ത്രികോ സമ പൂജ ത്രികോണമായിരിക്കും സോ ഒരെണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒന്നാമത് ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത് രണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ രണ്ടിൽ നമുക്ക് ടിക്ക് കൊടുക്കാം എല്ലാം ഇൻഡോർ നമ്മുടെ റൗട്ട് വരും സോ ടിക്ക് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സോ വരുന്നത് രണ്ട് ആറ് പത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് ആറ് പത്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളായിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ആറ് പത്ത് ദെൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം അടുത്ത് മൂന്ന് എടുക്കാം മൂന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വരച്ച് കാണിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട ഇത് കഴിഞ്ഞ് ടിക്ക് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ മൂന്ന് എടുക്കുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് സോ വരുന്നത് രണ്ട് ആറ് പത്ത് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ സോറി മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് മൂന്ന് ഏഴ് പതിനൊന്ന് സോ മൂന്നും ഏഴും പതിനൊന്ന് മൂന്ന് ത്രികോണങ്ങളായി ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്
നാനൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു അറുപത് ബൈ ഇരുപത് എന്നാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് പൂജ്യം പൂജ്യം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം രണ്ട് വാറും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അതായത് നാനൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് 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 എട്ട് ഇരുപത്തിനാല് മൂന്ന് നാല് പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പത്തനംതിട്ട പാലക്കാട് ചോദിച്ച ആദ്യത്തെ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത പത്ത് ചോദ്യങ്ങളുമായി നമുക്ക് എപ്പിസോഡ് സിക്സ് അതായത് അടുത്ത ബുധനാഴ്ച വീണ